说真的，你一定看不出来，现在的我有多紧张。这一天已经期待很久了，脑海里也幻想过各种可能的答案和结果。我就是啊，我就想一个问题，就是在如果飞机啊在天空上飞的时候，那像这边也有上升汽油，然后这边呢也有上升汽油，那可能就会造成里面呢就是可能会有乱流的现象，然后怎么了？你等我一下。哦。
小心啊！心不在焉会出车祸的。为什么到处都是僵直树啊？能不能有一个地方让我看不到它、啊？想你真的做了耶，那你是猪头哦，干嘛做这种事啊？还选在一大早上学，狂吵人最多的时候。笑话，真惨哎！我怎么这样说人家呢？喜欢你了，走了啦，不要陪他做梦，上课。可是我就觉得有点奇怪，竟然没看他交过女朋友哎。对啊，从来没听说过他跟哪个女生在一起过。会不会江直树喜欢的其实是男生呢、啊？不会吧？搞不好哎、欸，不要乱说啦，一定有可能嘛。张晴，听说你跟 A 班张明柱告白，结果被拒绝。你告诉我、啊、为什么？到底是为什么啊？你怎么选那种书呆子啊，张晴？张晴，张晴，给我搞清楚哎、欸，你是我先注册的、欸。注册什么、啊？我又不是你东西。张晴啊。才不管那么多哎！今天是江直树害你那么难过的，我今天不会放过他的，张阿红
我们今天要给他点颜色瞧瞧。对啊，一定要给点颜色瞧瞧。那真的要吗？真不太好。是男人的话，就为自己心爱女人不顾一切勇往直前呐。喜欢上谁？是不是兄弟啊？是兄弟的话就一起走啊。大家都说我太冲动，好像也真的是这样。给人家用心写情书，都不肯看一眼男生，有什么好的？对嘛对嘛，那种男生有什么好的啊？对啊，只不过长得帅，头脑好，家里又有钱而已。这种男生随便找都嘛有。真的可以死心吗？我也不知道。像江直树这种超级天才，对我这种因能力分班会分到最后一班的人来说，根本就是不可能的任务。明明知道会是这样的结果。就是喜欢他。从我在新生训练的那一天，第一眼见到他的时候，我就没有办法把眼光移开。新生致辞，接下来请 A 班江直树同学上来代表。好像有两百耶，两百。校长，各位老师，各位同学，极为兴奋的，我们这群新生来到了一种风光和美，很优秀，读书风险真的优哇，好厉害哦！那么难的讲稿，他完全不看稿子就能念得那么顺，而且还那么的有自信，而且。好帅哦！如果我们可以是同班，一定可以当好朋友。好，决定！我一定要挤上 A 班，跟他他同学，一定可以成为很好很好的朋友。那是不可能的 ，A 班哎，考上你们学校的 A 班，比上大学还难哎，不要做梦。就算二年级的时候不行，三年级也是有机会啊。我有预感，我一定可以跟他成为很好很好的朋友。我的心愿，果然比做梦还不实际。都抄好了吧？抄好，我开始讲解喽。我们现在看到这个公式，它不能与实验技术相关的参数联系起来。参数我们上礼拜才讲的，参数是什么？理论踏板数和柱高都是参数。上礼拜没有听到的要记下来哦，这很重要。什么是摇摇君子号球呢？穿它。八句，现在念一遍，开始。老师，你刚刚说的公式可能有点问题。dm 等于内水体积除外水体积，然后乘以 kd。kd 应该是凝胶过滤成析，它数值不大于一。
你们新家应该都整修好吧？嗯，那就可以去玩喽。改天有空我们一起去你家庆祝。有啊。对啊对啊，湘琴，到时候啊，我们大家一起去你家庆祝好不好？哎呦，不要啦。家很丑，很丑。我爸他什么东西都自己做，连桌子啊都是他自己去和平捡木头回来钉的。选呢？对啊。对啊，对啊，湘琴，你不要这样讲嘛！你爸这样子啊，凡事自己来，超有男子气概的啊。可是我多想住在那种欧洲式的别墅啊，然后里面有很漂亮、很漂亮的蕾丝、白色窗帘。张姐，你放心，你只要嫁给我，我一定盖一栋给你。哎、欸，湘琴他们家只有她和她爸两个人哎、欸，要是她嫁人，她爸怎么办？谁照顾啊？没关系嘛，湘琴，反正我入赘也一样啊，都叫爸嘛。老大，你要入赘，这样好吗？老爸不就你一个儿子而已，啰嗦什么啊？早上那个女生呢、欸？我们走吧。张子树，站着。站住哦。张子树，他在拽什么、啊？不要演 A 班就可以看不起我 F 班的、啊。为什么你连伤情的信看都不看呢、啊？至少有点人性嘛。好歹有点同情心啊。你说。张志勇，你说、啊，为什么、啊？你要给我一个理由啊？为什么？为什么不看伤心的信？伤心的信有肉麻的吗？为什么？告诉我啊！我讨厌没脑筋的女人。你在说什么、啊？再不甘心，又能怎么样？我跟江直树本来就不是同一个世界的人嘛、啊。哎，哎，袁湘琴，哎呦，你在干什么啊？好了好了好了好了，等一下，不要，不要动，不要动，不要动。你是脑子现在想什么东西啊？怎么做事情都这样晃神晃神的？好了好了。这个台灯不能这样子摔在地上哎！脑袋瓜在想什么？什么丢三落四、忘东忘西的？哎，这两箱上面明明写着你的名字，你怎么还搬到宝宝房间呢？不好意思。小湘琴啊，是不是太累了？很好。太累就休息一下哈，待会那个玻璃捡起来，不要踩到哦。好。小心一点啊。没事，来来，快抱
帮你妈妈整理照片的，顺便跟她讲一下那个新房子已经建好的事情了。干嘛、啊？我又又没有怎么样。想起来，你闻这个新的水泥漆的味道，再也没有一个地方比自己的房子还要来的舒适自在了。可是我老觉得有点怪怪的，好像风吹过就会晃。爸，你有什么地方没有地方？是你自己贫血头昏吧？平常爸爸叫你多吃一些补血的东西，你就是不听哦。爸爸告诉你，这个房子牢固的很，就算用到你结婚遭罪哈、哦，也不会有问题的啊。谁要遭罪啊？我就不要了。哎，哎哎哎，啊，你就这样子要丢下爸爸孤单老头子一个人啊，然后嫁去你老公那里啊？哎。我怎么会生一个无情的女儿哦，老婆？我们怎么生一个这么无情的女儿哦？哎，你在说什么呢？嗯，这个时间，谁会来？二十八。很白痴，太安静。安静啊，安静啊，安静啊！安静没在店里啦。哪有？这边都长一回了，好不好？恭喜恭喜你！哇，好漂亮，相信你家。快点带我们进去啊！快点带我们进去啊！好，你们先走。哈哈哈哈哈！张姐，谁来了？啊！哇！哎呀，李龙龙啊，顺便好久不见，好久不见啊！哎，谢谢谢谢谢谢。哎呀，好棒啊！爸。美丽是爸对吧？爸，谁谁是你爸？谁是你爸？哎，爸，你不要那么客气啊！我叫金元峰啊，叫我阿金就可以了啦。哎呦，我跟湘琴啊，是班上同学公认最出配的一对。啊？你答应要嫁给他吗？没有啊，没有啊。还好，想追我们家湘琴可没那么容易啊。啊，家里一团乱，不好意思，你们你你们这边坐啊，来。爸爸，我来帮你好了。哎，不用不用不用，我自己来自己来。没事没事，来来来，坐坐坐坐，坐坐坐，我自己来。哎，我帮你我帮你，坐好。来，原本的请你们喝茶哈。哎，哎，有没有怎么样？没有怎么样，没有怎么样，没事没事。哎，爸，爸，对，抱歉，不好意思。没事啊，没事没事。来来来，我来。不要叫我爸，不要叫我爸，我自己来，我自己来。好，那小心，啊，来，那个，那个，那个，那个，来，好好，小心盯着。对不起，我爸也把他收好。不要再叫我爸。他今天惨美哎。哎，湘琴，你房间在哪里呀？对啊，对，哦，二楼啊。去看，去看，去看。你看，看。哇，看起来好像什么贵夫人笑茶。真的吗？哎，很像哎，连杯子都像。前面干嘛加蜘蛛？这么稳了，干嘛还加蜘蛛？啊！爸，你小心嘛！不要叫我爸！你还这样摇，很危险啊！这就不会摇啊，这哪有摇？这哪有摇？对不对？这就很稳啊！你刚刚这样一做，做，对不对？有有在摇啊！地震！等一下，先生，不要听话，不要听话！有地震！啊！地震！
，小心头！啊！啊湘琴啊，你妈妈的照片还在里面。小军，小军，小军，小军，小军，小军，好了，记者现在所在的位置呢，就是这一次发生离奇的房屋坍塌事件的现场。根据气象局的资料显示呢，这一次的地震。震央约在花莲外海二十点一公里处，属于深层地震。在台东花莲造成的震度呢，大约是三到四级，而我们北部的民众呢，所能感受到的震度大约只有两级而已。不过呢，这是非常奇怪的一件事情，就是在台湾全台湾没有发生任何灾情的状况下，台北县新店呢，有一户原先的居民，他们竟然整栋房子通通都坍塌了。而附近的居民显示呢，这栋房子大约才盖好两三天而已，原家妇女面对这突如其来的巨变呢，完全无法接受。请问倒的时候你们在做一些什么事啊？啊，我们就我们很忙，我们那时候在忙，忙着逃难，这样子是不是？而附近有居民说这可能是一个灵异事件，你们有什么看法呢？灵异事件，这是闹，这是地震嘛？我们没有闹鬼。请问一下，你们现在在找些什么东西啊？可以吗？你妈，你妈被埋在里面啊！他妈被埋在下面。现在还有人埋在下面。他不是人。啊，他人。不是。不是，不是，他。好了好了，对不起，现在不要采访好不好？对不起，不要拍了，不要拍了，不要拍，不要拍，谢谢。妈妈，那个那个不是阿才吗？阿才对。啊。所以这户人家的心情相对好，这么不稳定。可能是因为房屋地震造成的影响。煮粥，干不了，干不了，干不了，个会点在家里哦。哈！啊，你你问人人在哪里？人在哪里？哎，因家，你你你家，好吧，啊，一人嘞。人我唔知啊，人无看人嘞，无看人啊。老婆，哎，我终于找到你了。这是阿才的小提琴哎，这辈子我们再也见不到面。记得吗？我送他的啊。没想到他还留着。
阿彩，我怎么想也没想到，这把小提琴你还留着。当初真的谢谢你陪我到地下道表演，我才能够认识今天我的妈妈。算起来你是我们的大媒人呢。阿彩啊，高中毕业之后到现在才见面，可是没有想到。居然是在这种场合下见面的。叫一叫谁？叫一下。放心啦，相信。下次尽量低调一点，说不定大家每天就忘记你的事。对啊，这种事就跟明星八卦一样，没有新的事情出来，大家就立刻转移注意力了。就说要告诉校长，老大，不是，我们是爱心的捐款呢、欸。对，爱心，对爱心。哎，同学，哇，看你一脸就超有爱心的样子。如果有爱心的话呢，就请把这些钱呢捐给需要帮助人，这时候就变得非常美好。你说是不是啊？喂，同学，你怎么这个样子啊？你没看到湘琴那么需要帮助哦？捐点钱会怎样？少之几人又没差。你妈是没教过你是不是啊？没差，捐钱嘛。哎，哎，相信你看，好多钱来。相信你明明需要帮助啊。哎，同学，我好欣赏你啊，我就知道你很有爱心。喂，植树，我们现在在为香群做爱心的募款，你就捐点钱吧。只是江子树，你这什么态度啊？你也是谁害香晴变这个样子啊？二级地震害的。我不是说这个啦，要不是你害香晴那么难过，香晴也不会变成这个样子啊。地震不是我叫来的。我不管啦，反正捐钱就是了嘛，捐一下不会怎样。好啊，我捐钱就是。你小瞧不起人了。我不管啦，反正捐钱就是了嘛，捐一下不会怎样。好啊，我捐钱就是。你少瞧不起人了。竟然会迷恋你这种人两年，真是太浪费我的时间了。要我接受你的帮忙，我还不如死了算了。这话可是你说的，没错。像你这种自以为了不起又瞧不起其他人的人，最讨厌了。真搞不懂那种叫天才带来小丑。嗯
趁现在人很多，我们继续捐款啊！喂，商品，现在一千块。整理整理，收拾好就躺到我们去了。路上注意安全。好，麻烦再见。再见。我拿了。这个装个架子哦，接个线就可以再用了。我们这是搬去的地方，应该不会再倒了。保证不会，一定是坚固、安全又耐用。你放心。一个好朋友那边暂时住一阵子啊，他是爸爸一个老朋友了啦，我们从国中就开始，都一直都很好。他老婆还是爸爸帮忙追到手的。谁去暗店里？哎呦，想突然搬进人家家里，真的是蛮奇怪的。也不会啦，其实住一住就会习惯了嘛。今天今天下午我们有聊到你啊。阿丽她有个儿子跟你是同年的，而且好像还是念同一所学校哎。好了好了好了，下车下车啊！别想那么多了。哇，好大！不会弄。巧吧？今天下午啊，阿姨说打电话去学校跟她儿子讲这件事情的时候哦，她儿子说居然知道你嘞，想不到我女儿在学校还是个风云人物啊！其实啊，有一个跟你同年龄的男生一起念书也是好事啊，对不对？不过不管怎样，高中男生每个都是色狼，你又是搬过来人家家住，自己要小心一点。阿才，哎呀，终于来了！幸好只是通信而已，这个叔叔长得跟江子叔一点都不像。不好意思，从今天开始要打搅你跟大嫂。哎呀，你拜托好不好？说什么打搅不打搅的？哎。我们都几十年的老朋友嘞，怎么还讲这种见外的话呢？谢谢谢谢。以后啊，就把这里当做是你的家啊，好棒的家。呃，这我女儿湘琴，湘妹妹好。湘琴，哎呀，你好你好你好，好漂亮哦，跟妈妈长得一模一样哎，像妈妈像妈妈像妈妈哈。哇，湘琴，像爸爸就完蛋了。<笑>不要吓我！不要吓我！哎，进来坐，进来坐，进来。呃，不不不，我我我先把车子卸卸卸货下来。哦，哎，等一下，等一下，等一下，我叫我儿子来帮你们拿行李。哦，不要不要不要麻烦，我们自己。应该的，应该的。小心，快快快，把那个绳子松。哥哥，哎，哥哥，不用不用不用，来，哎呀，不用不用，来，他们拿行李了。哎呀，我们自己来嘛。袁叔叔你好。我是老大，我叫子树。阿才，哎，我大儿子
。哇，好帅的帅哥。你好，你好，你好人才。哎，跟他妈很像吧？哦哎，如果像我，一样惨啦。不会不会不会，哎，哥哥哥，赶快帮财叔还有香香呀，他们帮忙搬一下行李。不好意思啊，不好意思，直直叔。哎呀，哎，阿财你小心一点哦。好好好。最近倒是蛮熟的，你说是不是啊，袁同学？是啊，真的、啊，哎，那实在是太好嘞！这样以后我就可以跟香晴一起做蛋糕，一起去逛街，哦，感觉就好像多了一个女儿哦。嗯，哎呦，嫂子你会嫌弃啊？我来这啊，我也像是多了一个儿子一样啊。喂，哦不不，两个儿子，两个，两个，我赚到了一个，哈哈，不要客气。不可以。这个黔驴技巧应该指的就是，呃，一只很有钱的驴子，可是呢，它因为技术不好，所以很穷。四个重点：第一，以后不要再打到我或撞到我，我的身体是肉和骨头组成的，不是水泥管的。我的鼻子也肿了。第二。上学的路我只带你走一次。第三，住在我们家的事情最好不要告诉任何人。第四，到了学校之后，绝对不要喊我说话。你说他从来都不读书的，我根本没有机会帮他做宵夜。我教你。